ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ആ എൻ ഓബ്ജെക്ട്സിൽ ഒരു സമയത്ത് ആർ ഓബ്ജെക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എൻ പി ആർ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫോർ പി ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫോർ പി ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പറയൂ അതെ ഫോർ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കും ഫോർ ഓബ്ജെക്ട്സ് മീൻസ് എ ബി സി ഡി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ബി എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ റേഞ്ചിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കാം നോക്കട്ടെ റേഞ്ച് അല്പ കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ാണെങ്കിലും <laughs> 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 5 ൽ തുടങ്ങി മൂന്നെണ്ണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ശരി നമ്മളിനി ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കാൻ പോകണം ഞാൻ ഒരു നാല് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക എ ബി സി ഡി നാല് ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി ഡി നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഈ നാല് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് രണ്ടെണ്ണം വീതം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക അറേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ല സെലക്ട് ചെയ്യാൻ Select two letters at a time. Select two letters at a time. Select two letters. Where are you going to select the selection? Let's say. Selection is not the arrangement. What is the arrangement of the selection? What is the arrangement of the selection? What is the arrangement of the selection? ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് എ ബി സി ഡി നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പറയും എ ബി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ സി എടുത്തൂടെ എ സി എ ഡി ആ ബി സി പിന്നെ ബി ഡി ഓക്കെ പിന്നെ സി ഡി ഇത്രയുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ എ ബി ഉണ്ട് അതിനെ തിരിച്ച് ബി എന്ന് പറയാം അല്ലേ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബിയും പറയാം തിരിച്ച് ബി എയും പറയാം സെലക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പറയണ്ട കാരണം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രമം ഒന്നും നോക്കണ്ട ഓർഡർ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ എ ബി എന്നും ബി എന്നും രണ്ടായി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എയും ബിയും സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പറയുമ്പോഴോ എ ബിയും പറയണം ബി എയും പറയണം അല്ലേ അതുപോലെ എ സിയും പറയണം സി എയും പറയണം എ ഡി പറയണം ഡി എ പറയണം ബി സി സി ബി ബി ഡി ഡി ബി സി ഡി ഡി സി ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം പറയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയോ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷനും അറേഞ്ച്മെന്റും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ എത്ര എടുത്തത് എത്ര സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് 
ए बी उ ए सी उ ए डी उ बी सी उ बी डी उ सी डी उत्तर सिलक्षन अब नमक पर नंबर ऑफ स नंबर ऑफ सिलक्षन पकड़े उपयोग मत वेडा नंबर ऑफ सिलफ हाउ मेनी लेट नंबर ऑफ सिलक्षर फोर लेट अल फोर लेट taken to a day time taken to a day time എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ അത് എത്രയാണ് അത് എത്രയാണ് എത്ര സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് 6 സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ദാ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് 4 ലെറ്റേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു a day time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം വിധം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴുള്ള സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് 6 ഈ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് 4 ലെറ്റേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു a day time അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ സി ടു അപ്പോൾ ഫോർ സി ടു എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഫോർ ലെറ്റ് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ലെറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ലെറ്റേഴ്സോ നമ്പേഴ്സോ ആളുകളോ എന്തുവാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി എങ്ങനെ പറയും നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കൺ ടു അറ്റ് എ ടൈം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് മനസ്സിലായോ അതില് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു അറ്റ് എ ടൈം അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ സി ടു അതായത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ എന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ അതാണ് എൻ സി ആർ എന്നുള്ള സിമ്പിള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ തിങ്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം ആകെ എൻ എണ്ണമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആർ എണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആകെയുള്ളത് എൻ എണ്ണമാണ് എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ആ എൻ ഒബ്ജക്ട്സിൽ ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് എൻ സി ആർ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഒബ്ജക്ട്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ എത്ര ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം സെലക്ഷൻ നടത്തിയത് രണ്ട് അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റി സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ടു ലെറ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പറഞ്ഞൂടെ അതിന് അതിന് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചൂടെ ഫോർ സി ടു ഫോർ സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അത് മനസ്സിലായോ ഫോർ സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ സിക്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഈ സെലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേഡാണ് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേഡാണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലായോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കണം ആറ് പേരുള്ള ഒരു ഒരു മത്സരത്തിന് പോകാനായിട്ട് ആറ് പേരുള്ള ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യണം ടീം ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ഷൻ ആണോ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണോ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ അല്ലേ ഒരു ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലേ പോരേ മതി എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നാ നാൽപ്പത് പേർ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുകയാണ് ഡേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു ആറ് പേര് ഒരു ഫോ പിന്നെ നമ്മളൊരു അറേഞ്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുക അപ്പോഴോ അതെന്താണ് അത് സെലക്ഷൻ ആണോ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണോ 
അതെ അതെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതായത് ടീം ഫോസ്റ്റ് ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആരെയൊക്കെ എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അവരെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ ഇരുത്തുന്നൊന്നുമില്ല അതൊരു സെലക്ഷനാണ് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു റോയിൽ ഇരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെറും സെലക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഓരോ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ മാറ്റി മാറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പല പല ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ സി ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ ആണല്ലോ കണ്ടത് ഞാൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫോർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്ര നോക്കാം ഫോർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ സി ത്രീ ഫോർ സി ത്രീ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫോർ സി ത്രീ വാല്യൂ എങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കാം എ ബി സി ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു വായിച്ചോട്ടെ ഇത് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ എ ബി സി ഡി തന്നെ എടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഫോർ സി ത്രീ ആ പറഞ്ഞത് ഫോർ സി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ആകെ ഉള്ള എത്രയാണ് നാലാണ് അതിൽ എത്ര സെലക്ഷൻ നടത്തണം ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ആകെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര സെലക്ഷൻ നടത്തണം മൂന്ന് സെലക്ഷൻ നടത്തണം മൂന്ന് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം ആണ് സെലക്ട് ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പറ എ ബി സി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ എ ബി സി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എ ബി ഡി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തൂടെ എ ബി ഡി അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തൂടെ ഏത് തന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എ ബി സി എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു അടുത്തത് നമ്മൾ സി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് എ ബി ഡി എടുത്തു അടുത്തത് ബി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് എടുത്തുകൂടെ എ സി ഡി എന്ന് എടുത്തുകൂടെ എ സി ഡി എ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ബി സി ഡി എന്ന് എടുത്തുകൂടെ അല്ലേ അല്ലേ അതായത് മൂന്നെണ്ണമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കണമെന്നില്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡി എ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു എ ബി സി രണ്ടാമത് സി എ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു എ ബി ഡി അടുത്തത് ബി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു എ സി ഡി അവസാനമായി എ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്റ്റബൻസ് ആണോ ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എ ആദ്യം നമ്മൾ എ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു അതായത് ബി സി ഡി ദെൻ ബി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അല്ലെ എ ഒഴിവാക്കിയിട്ടല്ല സോറി ഡി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു അതാണ് എ ബി സി അടുത്ത സി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും അതാണ് എ ബി ഡി അടുത്ത ബി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു എ സി ഡി അവസാനം എ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു ബി സി ഡി ഇത്രയും സെലക്ഷൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും എത്ര സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഫോർ സെലക്ഷൻസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണമാണ് എടുത്തത് ത്രീ അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോഴുള്ള സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ ഫോർ ഓബ്ജക്ട്സ് ആകെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സമയത്ത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു അപ്പോൾ ഉള്ള സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഓബ്ജക്ട്സ് ഫോർ ഓബ്ജക്റ്റുകളാണ് ടേക്കൺ ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം അതിന് സിമ്പിൾ എന്താണ് അപ്പോൾ പറയൂ ഫോർ സി ത്രീ അല്ലേ ഫോർ സി ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പക്ഷെ ഇത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ നമ്പറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ നാല് ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റി എഴുതി നോക്കിയിട്ട് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി വലിയ നമ്പറൊക്കെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ സി ഫോർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ പത്തെണ്ണം എടുക്കണം പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു സമയം നാലെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം എത്ര സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ എഴുതി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റൂല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമില ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോമില കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ
അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ പി ആർ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ സി ആർ അല്ലെ എൻ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് എൻ പി എൻ എൻ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൻ പി എൻ എന്ന് മീൻസ് ആകെ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എൻ എണ്ണവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ എൻ പി എന്നിന്റെ വാല്യൂ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ എൻ പി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ എൻ പി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എൻ പി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പി എൻ മീൻസ് ആകെ എൻ ഉണ്ട് ആ എൻ എണ്ണവും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോഴുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ പി എൻ ആ എൻ പി എന്നിന്റെ വാല്യൂ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് അതും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ ഫോമിലെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കോമ്പിനേഷന്റെ ഫോമില കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതിന്റെ ഫോമില കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നമുക്ക് അതിന്റെ തിയറിയിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ആദ്യം എന്ത് പറയാൻ പോന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതിലെ തിയറിയിലേക്ക് വരാം അതായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ഫോർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ സി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വേണം ടോട്ടൽ ഫോർ എണ്ണം വേണം എത്ര എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എടുക്കാം എ ബി സി നാലെണ്ണം എടുത്തു ശരി നമ്മൾ ഇത്ര എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ ത്രീ മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെലക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകാം സെലക്ഷൻസ് ഓക്കെ സെലക്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏതൊക്കെ സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ സെലക്ഷൻസ് പറ സെലക്ഷൻസ് പറ എ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് താഴോട്ട് മാറ്റി എഴുതാണേ അടുത്ത പറ എ സി ഡി ഓക്കെ അടുത്ത എ ബി ഡി അല്ലേ എ ബി ഡി ഓക്കെ ബി സി ഡി അല്ലേ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാല് സെലക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ എ ബി സി അതായത് ഡി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു എ ബി സി സി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു അല്ല സോറി ആദ്യം ഡി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നും എടുത്തു ദെൻ സി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് എ ബി ഡി ദെൻ ബി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് എ സി ഡി ബി സി ഡി നാലെണ്ണം ആണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതിൽ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെലക്ഷന ആ സെലക്ഷനകത്ത് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ആ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂലേ സെലക്ഷൻ ആയപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് പറയൂ എ ബി സി ഉണ്ട് എ ബി സി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റമുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാറ്റം എന്തൊക്കെയുണ്ട് പറയൂ ആ എ ബി സി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ എ സി ബി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഒന്ന് മൂന്നെണ്ണം ആ മൂന്നെണ്ണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആകെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത്തെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അല്ലേ അല്ലേ ത്രീ പി ത്രീ അല്ലേ ആണല്ലോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാ ത്രീ ഇൻഡ് ടു ഇൻഡ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലക്ഷനെ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലേ പറ്റുമല്ലേ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാം 
അപ്പൊ അടുത്ത എ ബി ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എ സി ഡി ഇതിന് ഇതിനെ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ആറ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത എ ബി എ ബി ഡിയോ അതും സിക്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് എ ബി ഡിയും സിക്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ബി സി ഡിയോ അതും സിക്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം അറേഞ്ച്മെന്റ് എത്രയാണ് ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെ ചോദിച്ചു സെലക്ഷനുകളുടെ നമ്മൾ നാലൊന്ന് കണ്ടു ഫോർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ പറ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എ ബി സി എ എ ബി സി എ ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എ സി ഡി എ ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എ ബി ഡി എ ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ബി സി ഡി ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് നാല് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് നാല് പ്രാവശ്യം പകരം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോലെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ പറയാമോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച രീതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടത് നമ്മൾ നേരിട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം കാണുകയല്ല ചെയ്ത് പകരം സെലക്ഷനുകൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് നാല് സെലക്ഷൻസ് ത്രീയാണോ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം സെലക്ഷന്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് എ ബി സി ഡി ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഫോർ ഏതൊക്കെയാ എ ബി സി എ സി ഡി എ ബി ഡി ബി സി ഡി അങ്ങനെ നാല് സെലക്ഷനുകളാണുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ ഇനി ഓരോ സെലക്ഷനെയും നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി സിക്സ് രീതിയിൽ അപ്പൊ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി സി എ സി ഡി എ ബി ഡി ബി സി ഡി ആണ് ഈ ഒരു സെലക്ഷനെ ആറ് സിക്സ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ സെലക്ഷനെയും നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ഈ സെലക്ഷന് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് നാല് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരം സിക്സിന്റെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഇൻറ്റു ഏതുകൊണ്ട് ഒരു അറേ സോറി അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ല സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് തെറ്റിപ്പോയി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു സെലക്ഷന് ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ സെലക്ഷനെയും നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഒരു സെലക്ഷൻ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം ആവില്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി സി ഡി നാല് ഒബ്ജക്ട്സ് എടുത്തു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് എ ബി സി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ സി ഡി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ബി ഡി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബി സി ഡി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം നാല് സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഇനി അതിൽ ഓരോ സെലക്ഷൻ എടുത്ത് എ ബി സി എന്ന സെലക്ഷൻ എടുത്താൽ ആ സെലക്ഷനെ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എ ബി സിയിൽ മൂന്ന് ലെറ്റർ ഉള്ള മൂന്നും അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം ത്രീ പി ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എ ബി സി എ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ എ സി ഡി എയും നമുക്ക് സിക്സ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എ ബി ഡി എയും സിക്സ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ബി സി ഡി എയും സിക്സ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഓരോ സെലക്ഷനെയും നമുക്ക് സിക്സ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊത്തം നാല് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ സെലക്ഷനെയും നമുക്ക് സിക്സ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ്
മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു സെലക്ഷൻ എത്ര സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഒരു സെലക്ഷനിൽ ഓരോ സെലക്ഷൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്നെടുത്താൽ നമുക്ക് ആകെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണമാവില്ലേ ആവോ ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് വരാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആകെ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ടോട്ടൽ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഏ ടോട്ടൽ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു സമയത്ത് ആറ് എണ്ണം വീതം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ എത്ര സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയൂ സെലക്ട് എത്രയാ ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒരു സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ആർ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ആ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എൻ സി അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് എത്രയാണ് പറയൂ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് സിമ്പിൾ പറ എൻ എൻ സി ആർ അല്ലേ എൻ സി ആർ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ടോട്ടൽ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് എ ടൈം ആകെ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു സമയത്ത് ആർ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴുള്ള സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എൻ സി ആർ ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ച സിമ്പിളാണ് എൻ സി ആറിൻ്റെ എന്ന സിമ്പിളിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ 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 ആ ഇത്രയും എണ്ണം ഈ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നമ്പറാണ് ഒരു എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ഓരോ സെലക്ഷനിലും ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് വീതമാണുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ ഓരോ സെലക്ഷനിലും ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് വീതമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെലക്ഷൻ എടുത്താൽ ആ ഒരു സെലക്ഷനെ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ എത്ര ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സെലക്ഷനിൽ ആർ ഒരു സെലക്ഷനിൽ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരു സെലക്ഷനിൽ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ത്രീ പി ത്രീ അല്ലേ ആകെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എത്ര ആനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബി സി എ സി ബി ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പി ത്രീ അല്ലേ അല്ലേ ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ ഒരു സെലക്ഷനിൽ അഞ്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിൽ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷനിൽ ആറ് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സെലക്ഷനെ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആർ പി ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ ആർ പി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഏ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇന്ന് നാല് ഒബ്ജക്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് മൂന്നെണ്ണം വീതം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ ബി സി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ ബി ഡി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എ സി ഡി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബി സി ഡി ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ ഒബ്ജക്ട്സ് അതിലൊരു സമയത്ത് മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം നാലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ അല്ലേ അത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഇതിൽ ഒരു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലക്ഷൻ ആ എക്സാമ്പിൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാലേ തീ മനസ്സിലാവൂ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലക്ഷൻ ആ ഒരു സെലക്ഷനെ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ ത്രീ പി ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ രണ് അതാണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത എ ബി ഡി എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ത്രീ പി ത്രീ തന്നെയാണ് എ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈ സിക്സ് എ സി ഡി എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ തന്നെയാണ് സിക്സ് ബി സി ഡി എത്ര അറേഞ്ച് പറ്റും ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിനെയും ഈ ഓരോ സെലക്ഷനെയും നമുക്
അതുപോലെ ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആറ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് അതിൽ ആറ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ സി ആർ അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് പക്ഷെ ഒരു സെലക്ഷൻ അത് ആറ് ഒബ്ജക്റ്റുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താനുള്ള സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണമാണ് എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു എണ്ണമാണ് സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഒരു സെലക്ഷനിൽ ആറ് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെലക്ഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എ ബി സി എന്നെടുത്തതുപോലെ ആ ആറ് ഒബ്ജക്റ്റുകളുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ എടുത്തു അതിനെ നമുക്ക് എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ നടത്താൻ പറ്റും ആർ ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ പി ത്രീ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അല്ലേ അത് ഒരു സെല ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ സെലക്ഷനുകളെയും നമുക്ക് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്രയാണ് എൻ സി ആർ ആണ് ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര പറ എന്നാണോ ഒന്നും അല്ല ചോദിക്കേ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എത്ര സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എത്ര എൻ സി ആർ എൻ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എൻ സി ആർ ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എണ്ണം എത്ര ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എൻ സി ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഫാക്ടോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ആകെ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫോർ സെലക്ഷൻ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളില് അല്ലേ അതിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആകെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണമാകും അല്ലേ അതുപോലെ ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എത്രയാണ് പറയൂ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എത്രയാണ് ആ ആകെ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആകെ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എൻ സി ആർ അല്ലേ ആകെ സെലക്ഷൻ എൻ സി ആർ അല്ലേ ഇൻറ്റു ആ സെലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ആകെ സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം എൻ സി ആർ അതിനെ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണമായ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇസിക്കൽ ടു എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ പി ആർ എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എൻ പി ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി പറയൂ എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ എൻ പി ആർ ഉണ്ട് എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എൻ സി ആർ ഈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാവത്തില്ലേ അല്ലേ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ആർ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ എൻ സി ആറിന്റെ ഫോമില കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് എൻ സി ആറിന്റെ ഫോമില എൻ പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ മനസ്സിലായോ അതിന്റെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കിയേ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ നോട്ട് വായിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് ദ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് സെലക്ഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്
number of selections of n objects taken are at a time equal to ncr. That sentence is the answer. Yeah. N objects under Adil or Sametha R and Nambi the Tarula selection regal N Namana N C R. And slay other Uri selection at the R objectical on Lother. And Uri Sametha R and Namay selection either to low. Up a Uri selectional R objectical on Lother. Ingil Uri selection and Namuk Ethra arrangement to Laki Matamper. Or so arrangement Laki Matamper. R and Namelula. Selection 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 our row selection tell, there will be R factorial permutations. Permutations means arrangement. Oro selection R factorial arrangement. Upper so, selection de enna means CR an. Oru selection in orla arrangement de gulle R factorial an. Apol arrangement de gulle aage arrangement de gulle enna kitta nindi chiyanam. Yi selection de gulle enna maaye in CR um. Oru selection de arrangement de gulle enna maaye R factorial ne gula multiply da pore. Pore. Hence, number of arrangements of n things taken r at a time is equal to ncr into r factorial. And number of arrangements of n things taken r at a time is equal to npr into r factorial. npr is equal to ncr into r factorial. That's why r factorial is divided by ncr is equal to npr divided by r factorial. That's why. Venda Venda, the other lake where I'm poor. In PR contributing, I can do it together and NCR can't help it. Other like the tampon, the panel in the barnard. NPR, NCR on the middle of the one of another. NCR, our factorial going to multiply that NPR out. A lingle, NPR, our factorial going to divide either NCR out. It's on NPR, NCR on the middle of the relation. Other man's lawyer. Man's lawyer. Is Engine a kitty and no perish a kitchen with the letter. You can't get a lot of money. 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 Manslaka is a particular max of a little bit at a tone. Idea get you. Kitilla, sherry. The I knew formula. No co. NCR is equal to N factorial by R factorial in N minus R factorial. On the Sadigana. The number a proof on a paranaka. The proof no co. Only paid the formula and yard the country. NPR is equal to NCR into R factorial. If a number prove the leather. ले <laughs> Pogum, Karna Patish, the computer science at the Verana, out of the medicine of Pompatilla. But the English Pina Greek and only engineering body camp. A little child of Max, body camp, child of physics, body camp, child of chemistry, body camp. I'm going to make a pogum bo. Number subject to Manasilaki, Padichu Pogan worker, degree higher class load at Chelumbo, Yelapoik. Manasilaka, the Verde, Kanapata, but it's a formula, but it's a cheap in the Rugger, I'm going to tell them who put them on the Rugger. Upon an old very good desi chan, it's a depth to the Padipi. Then I the formula of the Pichon. Angan or very good decision of the Parana. If a pretty new guy in Param, either Buddhimutai tone and the Ripa and Kalano. Ningly proof of the Kalanet problem, Matra, but it's a very important parip. Question of parip. Prayas or Lavi, no contacting a formula and what it's a man of the Gulas. Oh, the young Padikanda, maybe the rest of the Kinder Moody. I wonder how the other Paradigm. 
ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇതും കൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ വേണ്ട വെറുതെ ഫോം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം മതിയോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ എൻ പി ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഫോമിലെ അത് എൻ പി ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അല്ലേ ഈ എൻ പി ആറിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമില പഠിച്ചിട്ടില്ല എൻ പി ആറിന് പോലെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ പി ആറിന് പകരം ഞാൻ അത് എഴുതി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ is equal to right side adu pole eduthi ncr into r factorial angane anengil ee r factorial ne thanjottu thaalottu ingottu cross cross edu kandu divide kiya appo endu varu ee thaalottu varum endavo n factorial by ee r factorial ne thaalu varu r factorial into n minus r factorial is equal to ncr enna avathille avo ini ingottu divide cheyidal ee into kadakkunnane ingottu divide aakiyal n factorial by n r factorial into n minus r factorial into n c r adana ezhudirikkunnathu n c r is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial formula manasilayo otte vyathyase ullu n p r anengil n factorial by n minus r factorial ennu varum n c r anengil aa denominator la oru karyam kodi varum endana n factorial by r factorial into n minus r factorial ennu varum n p r anengil ee r factorial la oda kaanathilla എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് മാത്രമേ കാണൂ എൻ സി ആർ ആകുമ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡ് എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ക്ലിയർ ആയോ ഒന്ന് രണ്ട് റിമാർക്കുകളുടെ ഈ റിമാർക്കുകൾ ഓർത്ത് ഈ ഫോമില ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഫോമിലാ റിമാർക്കുകൾ നോക്കുക എൻ സി സീറോ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞേ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡ് എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ സി സീറോ മീൻസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സീറോ ആറിന് വരെ സീറോ ആയാൽ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് സീറോ എൻ ആണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു വൺ എൻ സി സീറോ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ മനസ്സിലായോ ആ അത് ഫോമിലായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എൻ സി സീറോ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി എൻ സി എൻ എൻ സി എന്നിന് ഈ ഫോമിലൊന്നും വേണ്ട ഫോമിൽ ഇല്ലാതെ പറയാം എന്ത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്ത് പേരിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക പത്ത് പേരുണ്ട് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഏ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പത്ത് പേരെയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ രീതിയിൽ ഉള്ള കാരണം എല്ലാവരും എടുക്കുമല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ പല രീതിയുണ്ടോ പല രീതിയിൽ വരുന്നപ്പോഴാണ് പത്ത് പേരിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അഞ്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവിടെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താം നാല് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പല രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താം ഒമ്പത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പല രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താം പത്ത് പേരെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല രീതിയിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റൂടെ ഇല്ല ഒറ്റ രീതിയിലേ പറ്റൂ അപ്പൊ എൻ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ എൻ എണ്ണമുണ്ട് എൻ എണ്ണവും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര രീതി ചെയ്യാം ഒരു രീതിയിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ സി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആയത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി എൻ സി വൺ എൻ സി വൺ ഏഹ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പത്ത് പേരിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഡേ ഞാൻ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക ഒരാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് എത്ര രീതി സെലക്ട് ചെയ്യാം പത്ത് രീതിയിൽ പത്ത് പേരല്ലേ ആകെ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ അങ്ങനെ പത്ത് രീതിയിലല്ലേ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ആകെ എൻ എണ്ണമുണ്ട് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും എൻ രീതിയിൽ അതാണ് എൻ സി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എൻ സി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എൻ സി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ സിക്സ് പി ത്രീ സിക്സ് പി ത്രീ നമ്മൾ അത് കാണും നമുക്ക് ഫോമിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചല്ല നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ഒരു എളുപ്പ വഴിയിലാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ സിക്സ് ഇൻ ടു ആ പറയൂ ആ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻ ടു 
മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എടുത്ത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നത് നല്ലത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൂഫ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടതായ ഈ ഫോമില എൻ സി ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ഫോമില ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഇത് എൻ സി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എൻ സി എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എൻ സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ആ റിമാർക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ആ മെത്തേഡ് ടെൻ സി ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതും ടെൻ പി ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതും ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെൻ സി ത്രീ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ വൺ അതെ ആ ടെൻ പി ത്രീ എഴുതിയിട്ട് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീയും കൂടെ എഴുതണം ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലേ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതൊരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പറയണേ ട്വൽ പി ത്രീ പറഞ്ഞേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ അതായത് ട്വൽവിൽ തുടങ്ങി മൂന്ന് ഫാക്ടറികൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്വൽവ് സി ത്രീയോ അതെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൽവിൽ തുടങ്ങി മൂന്നെണ്ണം അതായത് ട്വൽവ് പി ത്രീ എഴുതി എന്നിട്ട് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കൂടി എഴുതണം ട്വൽവ് പി ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ട്വൽവ് പി ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് വരും ആ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പൊ ട്വൽവ് സി ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ആ ട്വൽവ് അതെ അതെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ട്വൽവ് പി ഫോർ ട്വൽവ് സി ഫോർ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ട്വൽവ് പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആകെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് നാലെണ്ണം വീതം അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ട്വൽവ് പി ഫോർ ട്വൽവ് സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴുള്ള സെലക്ഷനുകളുടെ എണ്ണമാണ് ട്വൽവ് സി ഫോർ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ മാർക്ക് സെവൻ സി വൺ ഇസിക്കൽ സെവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എൻ അതാണ് എഴുതിക്കുന്നത് സെവൻ സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതുപോലെ പറഞ്ഞു എൻ സി എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ സി എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ അതാണ് എയ്റ്റ് സി എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ആയോ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പ്രയാസം ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രൂഫ് എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൂഫ് വായിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലത് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കണമെന്നില്ല കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവുക മനസ്സിലാക്കി പോയിട്ട് ഈ ഫോമുലകൾ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കും ഫോമുല മാത്രം പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മാത്സ് പലപ്പോഴും ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് കാരണം കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ എൻ സി ആറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് എൻ പി ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ സി ആർ ഇൻ ടു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന ഫോമുല മൂന്ന് എൻ സി ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന ഫോമുല നാല് ഈ റിമാർക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എൻ സി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എൻ സി എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എൻ സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ലാസ്റ്റ് ഈ ഇത് കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഈ ടെൻ സി ത്രീ നയൻ സി ടു ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട അല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്
നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് പത്ത് പേരെ ഞാൻ ഒരു റോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് എൻ പി ആർ ആണോ എൻ സി ആർ ആണോ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ പി ആർ നമ്മൾ നമ്പർ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്ലേ ഒരു നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ഷൻ ആണോ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണോ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആവും ഒരു കുറച്ച് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിജിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്പർ ആവൂ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിജിറ്റ് എഴുതി വെച്ചു ഫോർ കോമ ത്രീ കോമ ഫൈവ് അല്ല സിക്സ് കോമ സെവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആവുമോ ഇല്ല അത് വെറും സെലക്ഷൻ ആവുമോ അതിനെ ഒരു നിശ്ചിത ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമ്പർ ആവുക അല്ലേ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് നമ്പർ ആയി എന്നാൽ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ പല പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും അതൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്ന വേഡ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ എൻ പി ആർ അല്ലേ അല്ലേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് പി ആർ ഉപയോഗിക്കണം ടീം സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ഉപയോഗിക്കണം ഈ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ലതുപോലെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയോ ഞാൻ നോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും നോട്ടില്ലാത്ത പ്രൂഫ് ഉൾപ്പെടെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അത് എഴുതി എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നവർ ഈ പ്രൂഫ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫോമുലകൾ മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നവർ ആ പ്രൂഫ് കൂടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റേ